തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു എറവ് ആറാങ്കലിൽ സ്വകാര്യ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു മറ്റത്തൂർ ചൊക്കനയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം തൃക്കൂർ മതിക്കുന്നിൽ കാട്ടുപന്നി ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് നടപടി തുടരുന്നു ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ വെള്ളിമൂങ്ങകളെ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബെറ്റിൽ ജോൺ കേച്ചേരി സ്വദേശി ഷിജു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൊടകര ചാറ്റുകുളം പാടശേഖര സമിതിക്ക് കീഴിലെ പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറോളം മുണ്ടകൻ കൃഷി ഉണങ്ങി നശിച്ചു ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ ആറേശ്വരം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കായകൽപ്പം പുരസ്കാര നിർണയത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് മികച്ച നേട്ടം എറവ് ആറാം കല്ലിൽ ബൈക്കും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു കൊളങ്ങാട്ടുകര സ്വദേശി വെങ്ങാശ്ശേരി വീട്ടിൽ അൻപത് വയസ്സുള്ള ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് തൃപ്രയാറിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഗൌരി പാർവതി എന്ന ബസ്സാണ് ബൈക്കിലിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്കിൽ നിന്നും തെറിച്ച ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി ബസിന്റെ മുൻവശത്തെ ക്ലാസിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നിലത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഒളരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരനാണ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും പ്രതിവിധിയില്ലാതെയാണ് കാഞ്ഞാണി തൃശൂർ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ശനിയാഴ്ച നടന്ന അപകടത്തിൽ കൊളങ്ങാട്ടുകര സ്വദേശി മരിച്ചതടക്കം രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പൊലിഞ്ഞത് പതിനാല് ജീവനുകൾ തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ഭീതിയോടെ വേണം അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കടന്നു പോകുവാൻ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു റോഡിലെ കുഴികളിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും നിത്യസംഭവമാണ് ഇത് മറികടക്കാനായി അമിത വേഗത്തിൽ പായുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് നിരത്തിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പായുന്നവരും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയമായി തുടങ്ങിയെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ജയൻ ഉത്തരംപിള്ളി പറഞ്ഞു ശരാശരി ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് അപകടങ്ങൾ വീതം ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും കേസിന് പോകാതെ വഴിയിൽ തന്നെ ഒത്തുതീർക്കുകയാണ് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വാർത്തയാകുന്നതെന്നും സമീപവാസികൾ പോലും അപകടങ്ങൾ നടന്നത് അറിയുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അരിമൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ശനിയാഴ്ച രണ്ട് അപകടങ്ങൾ നടന്നു ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കോളങ്ങാട്ടുകുര സ്വദേശി വേങ്ങാശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നടന്ന അപകടത്തിൽ ഉഷാ സ്റ്റോപ്പിന് മുന്നിൽ ബൈക്കും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ പോലീസ് മുൻകൈയെടുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ടി സി വി ന്യൂസ് അന്തിക്കാട് മറ്റത്തൂരിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ ചൊക്കനയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം കരിക്കടവ് പുഴയോരത്തുള്ള ചൊക്കന പള്ളം പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി കാട്ടാന കൂട്ടമിറങ്ങി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു ഹാരിസൺ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനോട് ചേർന്നൊഴുകുന്ന മുപ്പിളി പുഴയോരത്തുള്ള കാർഷിക വിളകളാണ് കാട്ടാനകളെത്തി വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെത്തിയ കാട്ടാനകൾ പത്ത് തെങ്ങുകളും നാൽപ്പതോളം അടക്കാമരങ്ങളും മറച്ചിട്ടതായി കർഷകനായ മാനാട്ടുകാലായി വർഗീസ് പറഞ്ഞു ഹാരിസന്റെ തോട്ടം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വരുന്നു അവിടെ വാച്ചർമാരും ഇല്ല അവർക്കവിടെ നോട്ടവും ഇല്ല ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുക അവര് ഇപ്പൊ ഡി ഫോർ ഉണ്ടാക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു പിന്നെ ദിവസം വിട്ട് രാത്രിയിലാണ് മിക്കവാറും ആനക്കൂട്ടം പുഴ കടന്ന കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പകൽ സമയത്തും ആനകൾ എത്താറുണ്ട് ഒച്ചയെടുത്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആനകളെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമല്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ആന വന്ന് മറച്ചിട്ട് കളയ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആദായം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും പറമ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ആന എപ്പോഴ വരുവാന്ന് ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് ഒന്ന് പറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആന വരുന്നത് ഒരു ദിവസം വന്ന ആളെ ഓടിച്ചതാ ഹാരിസൺ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനിൽ കാട് വളരുന്നതും പഴയതുപോലെ
പലപ്പോഴും ഹാരിസന്റെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൂടെയാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ പുഴമ്പള്ളത്തെത്തുന്നത് തോട്ടം മാനേജ്മെന്റാണ് ഇത് തടയാൻ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിലപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാട്ടാന നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പുഴമ്പള്ളത്ത് കർഷകർ മിക്കവരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും വന്യജീവികൾ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ ടാപ്പിങ്ങിനായി തോട്ടത്തിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുപെടാറുണ്ട് കാട്ടാനകൾ കാടിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ കാർഷിക വിളകൾക്കും ജീവനും സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം തൃക്കൂർ മതിക്കുന്നിൽ കാട്ടുപന്നി ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു തൃക്കൂർ നെല്ലിശ്ശേരി അഖിൽ വിജയന്റെ രണ്ട് ഏക്കർ നെൽകൃഷിയും നെല്ലിശ്ശേരി ബൈജുവിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നേന്ത്രവാടകളും നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ഇരുപതിലേറെ പന്നികൾ കൂട്ടമായി എത്തിയാണ് കൃഷി നശിപ്പിച്ചതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കതിരുവന്ന നെൽകൃഷി കുത്തിമറിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നെൽകൃഷിയാണ് കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചത് മേഖലയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പന്നികൾ എത്താതിരിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാടാനപ്പിള്ളിയിൽ ഹർത്താലിനിടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ വാടാനപ്പിള്ളി സ്വദേശികളായ വലിയകത്ത് അഷ്റഫ് അറക്കവീട്ടിൽ ഫവാസ് തളിക്കുളം സ്വദേശി അറക്കവീട്ടിൽ സുലൈമാൻ സ്നേഹതീരത്തിന് സമീപം അറക്കവീട്ടിൽ മിറാദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വി എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസ് വലപ്പാട് എസ് എച്ച് ഒ ടി കെ ഷൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത് അൻപത് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ നാലു പ്രതികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹർത്താൽ തലേന്ന് ഗണേശമംഗലത്ത് റോസ് ബൌൾ എന്ന ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സംഘർഷത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു പ്രതികളെ കുന്നംകുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് കേച്ചേരിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുകയും വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പത്ത് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു ചിറനല്ലൂർ സ്വദേശികളായ സന്തോഷ് ഷിജു സുജിത് പ്രജീഷ് എരനല്ലൂർ സ്വദേശി ശിവൻ തലക്കോട്ടുകര സ്വദേശികളായ സുമേഷ് സുനിൽ ശിവപ്രകാശൻ പെരുമണ സ്വദേശി അഖിൽ മഴുവഞ്ചേരി സ്വദേശി രതീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച മാളയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ച പത്ത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റിലായ ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു റോഡ് ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്കെതിരെയാണ് മാള പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താലിനെ മറയാക്കി ബാർ ഹോട്ടലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ ആറുപേരെ ഗുരുവായൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് സ്വദേശികളായ എഴുത്തുപുരയ്ക്കൽ സിബി ഊങ്ങുങ്ങൽ സുധീഷ് പനയ്ക്കൽ ബിന്ദുലാൽ മുണ്ടന്തറ ഷാജു വാഴപ്പുള്ളി ലിജീഷ് ചരണിപ്പറമ്പിൽ അഖിൽ കുമാർ എന്നിവരെയാണ് ഗുരുവായൂർ എസ് ഐ എസ് എച്ച് ഒ ഇ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ് ഐ കെ എ ഫക്രുദ്ദീനം സംഘവും അറസ്റ്റു ചെയ്തത് കോട്ടപ്പടി ഫോർട്ട് ഗേറ്റ് ബാറിന് നേരെയാണ് സംഘം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് തടയാനെത്തിയ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനും മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നു ഹോട്ടലിന്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലും സാധന സാമഗ്രികളും അടിച്ചു തകർത്തു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഉടമ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിൽ അൻപത്തി ഏഴ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പ്രവർത്തകരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രവർത്തകരെ വടക്കാഞ്ചേരി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കരുതൽ തടങ്കലിന്റെ ഭാഗമായി വരവൂരിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഗുരുവായൂരിൽ പോലീസ് വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായി മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സി നിവേദിത ആർ എസ് എസ് നേതാവായ കെ മുരളീധരൻ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്ര വിമോചന സമിതി പ്രവർത്തകൻ വിജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം ഡി വി എസ് പി ടി എസ് സന്തോഷ് ടെമ്പിൾ എസ് ഐ പി എം വിമോദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റു ചെയ്തത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്ന പ്രകടനത്തിനിടയിലാണ് പോലീസ് ബസിന്റെ ചില്ല് തകർത്തത് സംഭവത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന എൺപത് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളി മൂങ്ങകളെ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ
സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം എസ് ഷാജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേഖലയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ചുണ്ടൽ ആശുപത്രി റോഡിൽ വെച്ചാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ട് വെള്ളിമൂങ്ങുകളുമായി പ്രതികൾ പിടിയിലായത് വെള്ളിമൂങ്ങുകൾക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്താനാണ് പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വെള്ളിമൂങ്ങയെ പിടികൂടുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമാണ് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവും പിഴയുമാണ് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ ഫ്ലൈ സ്ക്വാഡ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ഇ പി പ്രതീഷ് ടി യു രാജ്കുമാർ കെ വി ജിതേഷ് ലാൽ എൻ യു പ്രഭാകരൻ എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ പി വി നിധീഷ് മുകേഷ് രജീഷ് എന്നിവർ അറസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ ആറേശ്വരം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ല കുടകര ചാറ്റുകുളം പാടശേഖര സമിതിക്ക് കീഴിലെ പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറോളം മുണ്ടകൻ കൃഷി ഉണങ്ങി നശിക്കുന്നു കൊടകര മറ്റത്തൂർ കൃഷി ഭവനുകൾക്ക് കീഴിലായാണ് ചാറ്റുകുളം പാടശേഖര സമിതിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹെക്ടറോളം വരുന്ന ചാറ്റിലാം പാടമുള്ളത് എന്നാൽ ഇരുപത് ഹെക്ടറോളം നിലത്തിലാണ് ഇത്തവണ മുണ്ടകൻ വിള ഇറക്കിയത് മുണ്ടകൻ ആവശ്യമായ കനാൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് തങ്ങൾ ചാറ്റിലാം പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയതെന്ന് പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി രാമദേവൻ തെക്കൂട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മുണ്ടകൻ കൃഷി ഇറക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ ഇരുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് അതിലിപ്പോ ഒരു പകുതിയോളം സ്ഥലം നമ്മൾ തീർത്ത് ഉണങ്ങി ഒന്നും കിട്ടാത്ത രീതിയിലായി തീർന്നു കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കൃഷി വകുപ്പിലും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലും പല പ്രാവശ്യം ചെന്ന് വെള്ളം ഇട്ട് തരണത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ വെള്ളം ഇട്ട് തരാം വെള്ളം ഇട്ട് തരാന്ന് പറയാല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ച കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ വഞ്ചിതരായ അവസ്ഥയിലാണ് രണ്ടു മാസം പ്രായമായ നെൽച്ചെടികൾ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാടശേഖരത്തുള്ളത് പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്തെ നെൽച്ചെടികൾ പൂർണമായും കരിഞ്ഞു ഉടൻ വെള്ളം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന നിലത്തിലെ നെൽച്ചെടികളും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഉണങ്ങി നശിക്കുമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പണ്ടാരപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു കനാൽ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പാടശേഖരം ഇപ്പോ ഈ നിലയിൽ വന്നത് അത് പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പതിമൂന്ന് ഹെക്ടറും നശിച്ച രൂപത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാൻ വെച്ചാലും കൂടി ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കനാലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശരിയായ തോതിൽ കനാലിൽ വെള്ളം എത്താതായതാണ് പ്രതിസന്ധിയായത് വെള്ളം കിട്ടാതെ മുണ്ടകൻ വിള ഉണങ്ങി നശിച്ച അനുഭവം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഒട്ടുമിക്ക പാടശേഖരങ്ങളെയും വിരുപ്പു കൃഷി മുങ്ങി നശിച്ചപ്പോൾ ചാറ്റിലാം പാടത്തെ നെൽകൃഷി പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് കർഷകർക്ക് മികച്ച വിളവ് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ മറ്റെല്ലാ പാടശേഖരങ്ങളിലും മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ചാറ്റിലാം പാടത്തെ കർഷകർക്ക് കണ്ണീര് കൊയ്തെടുക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയ് യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തയിലേക്ക് പരാധീനതകളെ പടിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തിയ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയെ തേടി അംഗീകാരം കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കായകൽപ്പം അവാർഡിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒരുപാട് ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് ശുചിത്വം അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്നീ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കായകൽപ് അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച അവശിഷ്ട സംസ്കരണ പദ്ധതി മികച്ച പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ പരിസരം എന്നിവ ആശുപത്രിക്കുണ്ടെന്ന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ അവാർഡ് നിർണയ സമിതികൾ വിലയിരുത്തി സ്വകാര്യ മേഖലയെ വെല്ലുന്ന ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആശുപത്രിയെ മുൻനിരയിലെത്തിച്ചത് ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാരിന്റെ കായകൽപ്പ മത്സരത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ മത്സരത്തിലാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് ലഭിച്ചത് ആശുപത്രികളിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ വാർഡുകൾ ശുചിത്വം എന്നിവ പരിശോധിച്ചായിരുന്നു മത്സരം നേരത്തെ ജില്ലാതല പരിശോധനയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് പി എം എ വൈ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് പുത്തൻ നിയമം നഗരസഭ വിഹിതം ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന സമ്മതപത്രം നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും സെക്രട്ടറി പി എം എ വൈ അപേക്ഷകരുടെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് സമ്മതപത്രം നൽകാത്തവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ സാക്ഷി നിർത്തി തീർത്തും അന്യായമായ കാരണം നിരത്തി പൊതുജനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് എഴുതി വാങ്ങുന്നതും മുൻപെങ്ങും കാണാത്ത കാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അപേക്ഷിച്ച മുന്നൂറോളം പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭ ടൗൺ ഹാളിൽ യോഗത്തിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് തുടർന്ന് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതമായ ഒന്നര ലക്ഷവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതമായ അൻപതിനായിരം രൂപയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാനാകൂ എന്നും ബാക്കി നഗരസഭാ വിഹിതമായി നൽകേണ്ട രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്വയം വഹിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സഹായം അനുവദിക്കൂ എന്നും അത് സമ്മതപത്രമായി എഴുതി നൽകണമെന്നും സെക്രട്ടറി ചെയർപേഴ്സന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് പറയുന്നത് നഗരസഭ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം വിതരണം ചെയ്ത് ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാത്തവർ പുറത്തു പോകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭാ വിഹിതം എന്നും നൽകുമെന്ന് സമ്മതപത്രത്തിൽ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ തുകയ്ക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും ഇത്രയും തുക സ്വയം കണ്ടെത്തി വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നും ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പു നൽകുന്നതാണ് സമ്മതപത്രം മുൻപ് ഭവനവായ്പ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആദ്യ ഗഡു മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണക്കാരന്റെ വീടെന്ന സ്വപ്നം വഴി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയർമാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ സെക്രട്ടറി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതിന് താൻ സാക്ഷിയായിരുന്നുവെന്നും ഇത് ധിക്കാരപരമായ നടപടിയായിരുന്നുവെന്നും പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷാജി ആലിക്കൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് വരുത്തേണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കണോ ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലാവധിക്കുള്ള കൊടുക്കാനോ എന്ന് പറയാതെ ആയിരത്തോളം ജനങ്ങൾ പെരുവില പെരുവഴിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമ്മതപത്രം വാങ്ങുന്നതിന് നിയമപരമായ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷകർ കൂടിയതിനാൽ പണം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ നഗരസഭയിൽ പണം അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാനുമായാണ് സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ലോൺ എടുക്കുമ്പം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തദ്ദേശ മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ അത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ലോൺ എടുത്ത് അതിന്റെ പലിശ നഗരസഭ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് പി എം എ വൈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല സെക്രട്ടറിക്ക് ആയതിനാലാണ് സെക്രട്ടറി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് പണം നൽകില്ലെന്നല്ല നഗരസഭയ്ക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകുമെന്നാണ് സമ്മതപത്രത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ അത് എന്ന് നൽകുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അപേക്ഷിച്ച മുഴുവൻ പേർക്കും വീട് നൽകിയെന്ന് അവകാശം ഉന്നയിക്കാനും ഒപ്പം നിയമപ്രകാരം ആർക്കും പണം ചോദിക്കാനും കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് സാധാരണക്കാരനെ കുരുക്കിയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നഗരസഭ ഇതിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എം എൽ എ എന്ന വ്യാജേന ഫോൺ വിളിച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമം കുടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷിനെയാണ് കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ആണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഫോൺ വിളി വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമായി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി
പ്രമോദ് ആനോടത്ത് എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച സമാധാനവും അക്രമസമാധാനവും തകർത്ത് ക്ഷമിക്കണം ക്രമസമാധാനവും തകർത്ത് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ചിലരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും ആചാരവുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ആളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രളയ ധനസഹായ വിതരണവും ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ക്രമസമാധാന തകർച്ചയുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തി അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അളു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൻ മുഖ്യ അതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ദേവിസ് മള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിജി ജോണി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കൊപ്പം എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും സർക്കാർ പണം നൽകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ സംഭവമാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് കൊറട്ടയിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ യൂട്യൂബ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ബിരി ദേവസി എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബി സി ജോസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ സുമേഷ് ഡോക്ടർ സോഫി പെരേപ്പാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മതതീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂട്ടുകൂടിയതിന്റെ തെളിവാണ് വടാനപ്പള്ളിയിൽ ഹർത്താലിനിടെയുണ്ടായ ആക്രമണ സംഭവമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി എം എസ് ഡി പി ഐ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ മത തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂട്ടുകൂടി രാജ്യത്തെമ്പാടും അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് നിരായുധരായ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കെതിരായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പൈശാചികമായ അക്രമം സി പി എം എസ് ഡി പി കൂട്ടുകെട്ടാണ് പോലീസ് സഹായകരമായി ജനാധിപത്യപരമായ ഹർത്താൽ കേരളത്തിൽ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നടന്ന ഹർത്താലിനിടെ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ പോലീസിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ മൃഗീയമായി ആക്രമിച്ചു നിരായുധരായ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ പൈശാചികമായ ആക്രമണത്തിന് കാരണം സി പി എം എസ് ഡി പി ഐ കൂട്ടുകെട്ടാണെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബി ജെ പി മണലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്ത് പറമ്പിൽ വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് പണിക്കശ്ശേരി എന്നിവരും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളത്തുകുന്ന് കടലായിയിൽ സഹോദരനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാരായണമംഗലം സ്വദേശി വെൻമനശ്ശേരി വീട്ടിൽ സെയ്ദു മാധവനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി ഐ എം കെ സുരേഷ്കുമാറും എസ് ഐ ബിബിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുടുംബ കലഹത്തെ തുടർന്ന് സഹോദരൻ പാരീഷിനെ പ്രതി കത്തിക്കൊണ്ട് വയറ്റിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു ഗുരുതര പരിക്ക് പറ്റിയ പാരീഷിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ റഹീം പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നാട് തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കല്ലേറിൽ തകർന്ന സി പി എം ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡി വൈ എഫ് ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി സി സജീന്ദ്രൻ സി ആർ കാർത്തിക മിഥുൻ സജീവ് എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇതര മതസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ചതുമൂലം സ്വന്തം വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരും ഭർത്താവും സ്വീകരിക്കാത്തത് മൂലം വഴിയാധാരമായ യുവതിക്ക് സഹായവുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനും രാത്രി യുവതിയെ വീടിനു പുറത്തു നിർത്തി വാതിൽ പൂട്ടി വീട്ടുകാർ പോയതോടെ ഒറ്റയ്ക്കായ യുവതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കുകയും അവർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ യുവതിയെ മായന്നൂരിലെ തണൽ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ആക്കുകയുമായിരുന്നു പഴയന്നൂർ സ്വദേശി സനൂപും മാറ്റുപുഴ സ്വദേശിനിയും തമ്മിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദിൽ നഴ്സായ യുവതിയും ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സനൂപും തമ്മിലുള്ള പരിചയം പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ യുവതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പണവും ആഭരണങ്ങളും സനൂപ് വാങ്ങിയതായും യുവതി പറഞ്ഞു പിന്നീട് സനൂപ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ യുവതി പഴയന്നു പോലീസിൽ പരാതി
രണ്ടു ദിവസം രാത്രി പുറത്തു തന്നെയാണ് കഴിയേണ്ടി വന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവായ രാജു ഇരട്ടക്കുളമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തി തന്നെ ദേഹോപുദ്രമേൽപ്പിച്ചതായും യുവതി പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് സനൂപിന്റെ വീടിനു മുന്നിലെത്തിയ യുവതിക്ക് ഐക്യദാഠ്യവുമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ കുടിൽ കെട്ടി പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് യുവതിയുടെ തീരുമാനം മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ കുന്നങ്ങളും എ സി പിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു കുന്നംകുളത്ത് നമ്മുടെ കേരള വസ്ത്രാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയത്തിന്റെ പുറകുവശത്ത് യേശുദാസ് റോഡിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി ഒരേ സമയം നിരവധി കാറുകൾ പാർക്കു ചെയ്യുവാൻ അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗിന് ഇരട്ടി മധുരമേകും ഇഷ്ടം പോലെ സെലക്ഷനും വിലക്കുറവും മികച്ച സേവനവും എൺപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള കുന്നംകുളത്തെ കേരള വസ്ത്രാലയത്തിൽ ഇനി വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരു കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ തുണിത്തരങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം എല്ലാവർക്കും കേരള വസ്ത്രാലയത്തിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് വട്ടിപ്പലിശക്കാരന് വേണ്ടി ചങ്ങനംകുളം പോലീസ് തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവാവിന്റെ ആരോപണം പുനിയൂർ സ്വദേശി വെന്താട്ടിൽ റഫീഖാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്ന റഫീഖുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ പേരിൽ കോക്കൂർ സ്വദേശിയായ എതിർ കക്ഷി പോലീസുമായി ചേർന്ന കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം ബിസിനസ് തകർച്ചയും നിരന്തരമായ കേസുകളും ജയിൽവാസവും മൂലം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണ് യുവാവ് ഇപ്പോൾ വട്ടിപ്പലിശക്കാരന് വേണ്ടി ചങ്ങരംകുളം പോലീസ് നടത്തിയ വഴിവിട്ട നടപടികളിലും കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിലും നീതി തേടി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് റഫീഖ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന തകരാറിലായ ആറ്റപ്പള്ളി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാത്തത് മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കും കാവനാട് മറ്റത്തൂർ ആറ്റപ്പള്ളി മൂലംകുടം വാസപുരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്തേക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം എത്തിക്കുന്നതാണ് ആറ്റപ്പള്ളി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി കുറുമാലിപ്പുഴയോരത്തെ ആറ്റപ്പള്ളി കടവിന് സമീപത്താണ് പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൌസ് ഉള്ളത് പ്രളയത്തിൽ പമ്പ് ഹൌസ് ദിവസങ്ങളോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നതിനെ തുടർന്ന് മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കേടായി പൈപ്പ് ലൈനിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ചെറുകിട ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി വേനൽ ആരംഭത്തിന് മുൻപേ പമ്പിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എൻ എം മോഹനൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അത് നടപ്പിലാക്കുകയോ അത് പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ ജലസേചനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ആയിട്ട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വൈകിയതിനാൽ മേഖലയിൽ കാർഷിക വിളകൾ ഉണക്ക് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് വ്യാപകമായി ജാതി കൃഷിയുള്ള മേഖലയിൽ ജാതി മരങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കിണറുകളിലെ ജലവിതാനം താഴ്ന്നത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാക്കി മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാലിൽ വെള്ളം എത്താത്തതും പ്രദേശത്തെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പെരിയാറിൽ ആവേശ തുഴയെറിഞ്ഞ് കയാക്കിങ്ങിന് തുടക്കം നദികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘദൂര കയാക്കിംഗ് ആയ മുസ്രീസ് പാഡലിന് തുടക്കം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തരായ കയാക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് പാഡലിംഗ് താരങ്ങളോടൊപ്പം പുതുമുഖങ്ങളും തുഴയെറിയാനുണ്ട് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലി ഫിഷ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും മുസ്ലിസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്ട് ലിമിറ്റഡുമാണ് മുസ്ലിസ് പാഡലിന്റെ സംഘാടകർ രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി നൂറോളം പേർ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പാഡലിൽ ഗംഗാ നദി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ശില്പിക ഗൗതം പ്രശസ്ത കയാക്കിംഗ് താരം ജിംബുഷ എന്നിവരാണ് തുഴയെറിയാനെത്തിയവരിൽ പ്രമുഖർ മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ സ്വദേശിയായ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ നൈജൽ പൂവഞ്ചേരിയാണ് സംഘത്തിലെ
ജനസാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നദികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുസ്ലിസ് പാഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ഏഴിന് കൊടുങ്ങലൂർ കോട്ടപ്പുറം ബോട്ടുചട്ടിയിൽ വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോട്ടപ്പുറം പള്ളിപ്പുറം കെടാമംഗലം വൈപ്പിൻ പ്രദേശങ്ങൾ താണ്ടി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ബോൾഗാട്ടിയിൽ യാത്ര സമാപിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നുമായി നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ സർക്കാർ കർശനമായി നേരിടുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പോത്തങ്കടവ് ഫാർമേ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മതിലകം മതിൽമൂല ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബിദ് അലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ദർശന തിരുനാൾ തുടങ്ങി വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പ് എഴുന്നെളിപ്പുകൾ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തിരുനാൾ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ജിസോ കുറ്റിക്കാട്ട് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപകനായ കലാമണ്ഡലം ജോണിന് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ നോറയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജോണിന് നൽകിയത് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കാൻ ജോണിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ജോണിന്റെ കലാജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചത് വലപ്പാട് ബീച്ചിൽ ചാപ്പക്കാട്ടിൽ മാലിന്യത്തിനും ഉണങ്ങിയ പുല്ലിനും തീപിടിച്ചു ചാപ്പക്കാട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണങ്ങിയ പുല്ലിലേക്കും തീ പടരുകയായിരുന്നു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഇരുപതോളം ഏക്കർ വരുന്ന പുരയിടത്തിലായിരുന്നു തീപിടുത്തം വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടികയിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചു തിരുത്തിക്കാട് കിഴൂർ ബണ്ട് ശേഖരത്തിലെ തരിശ് ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച കൃഷിയിറക്കൽ പദ്ധതിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കളക്ടർ അനുപമ സാഹിത്യകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ കവി റഫീഖ് അഹമ്മദ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും പി ജി ജയപ്രകാശ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിനു കെ വർക്കി കെ കെ നൌഫൽ പി എസ് ഷാനു തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അനധികൃതമായി മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് കൈവശം വെച്ച കാർഡ് ഉടമയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി ചവക്കാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശിയിൽ നിന്നാണ് പിഴ ഈടാക്കിയത് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കായുള്ള റേഷൻ കാർഡ് സ്വന്തമാക്കി റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു പരാതിയെ തുടർന്നാണ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് കേസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി ഇയാളിൽ നിന്ന് പതിനെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റിനാല് രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയത് ഗുരുവായൂർ അർബൻ ബാങ്കിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെയും സഹകരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറിന്റെ നിലപാടിലും പ്രതിഷേധിച്ച യു ഡി എഫ് ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ആർ വി അബ്ദുൾ റഹീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് വി ബലറാം പി യതീന്ദ്രദാസ് കെ ഡി വീരമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ നിർവഹിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ കടങ്ങോട് കല്ലായി വീട്ടിൽ ഷാജി ഉമ്മറാണ് തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയത് എസ് എസ് ഐയുടെ ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുന്നംകുളം എ ഇഒ പി സച്ചിദാനന്ദൻ എസ് എം സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കബീർ കടങ്ങോട് പ്രധാന അധ്യാപിക എം വി ബ്ലൈസി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മുൻമന്ത്രി പി പി ജോർജിന്റെ പതിനൊന്നാം ചർമ്മവാർഷിക ദിനാചരണവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും മുൻമന്ത്രി കെ പി വിശ്വനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം പി ഭാസ്കരൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിർധനർക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണം ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി നിർവഹിച്ചു റീത ജോർജ് സെബി കൊടിയൻ ജോസഫ് ചാലുശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എസ് എസ് എ നടപ്പിലാക്കുന്ന സുരീലി ഹിന്ദി പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി
ചെലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചെലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് സദ്ഗുരു ശിവലിംഗ ദാസ സ്വാമികളുടെ നൂറാമത് മഹാസമാധി ദിനം ഈ മാസം എട്ടിന് ശ്രീ വിഷ്ണുനാഥ ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിലെ സമാധി ആസ്ഥാനത്ത് ആചരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നാമസംഖീർത്തനം പ്രഭാഷണം അന്നദാനം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും ഭാരവാഹികളായ സി സി വിജയൻ എം കെ വിജയൻ എ എ ജയകുമാർ കെ എ വേലായുധൻ കെ എൻ പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫ് വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി എൽ ഡി എഫ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തി അനിലക്കര എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എൻ എ സാബു കൺവീനർ ഉമ്മർ ചെറുവായിൽ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ജിജോ കുര്യൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തെക്കങ്കര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച സി ടി ദേവസി സ്മാരക ഹാൾ ഉദ്ഘാടനവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പുന്നംപറമ്പിൽ നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി അന്തരിച്ച മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഫോട്ടോ അനാശ്ചാദനം യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു തെക്കങ്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പുത്തൂർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി ജെ രാജു ജിജോ കുര്യൻ ഡി സി സി നേതാക്കളായ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് കെ അജിത് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുതുരുത്തി മേലെ വെട്ടിക്കാട്ടിരി സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങൾ മക്കാം ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്കും ദുവാ സമ്മേളനത്തിനും തുടക്കമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് അന്നദാനം നടക്കും വൈകിട്ട് ദുവാ സമ്മേളനത്തിൽ സെയ്ദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി കടലുണ്ടി ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം സഖാഫി പുല്ലാക്കര പി വി മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദ് ഹുസൈൻ കോയ തങ്ങൾ അറിയിച്ചു വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് കേരളം കീഴ്പ്പെടില്ലെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി വൈ ഫൈ മണലു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി പൂവത്തൂരിൽ നിന്ന് പാവർട്ടിയിലേക്ക് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം എസ് എഫ് വൈ മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി ജി സുബിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ ഫൈ മണലു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ വി പ്രബീഷ് അധ്യക്ഷനായി ആഷിഖ് വലിയകത്ത് കെ സച്ചിൻ കെ ബി അമൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന നവോത്ഥാന ജാഥയ്ക്ക് കുന്നംകുളത്ത് സ്വീകരണം നൽകി കോഴിക്കോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ കെ സമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഹേഷ് കക്കട്ട് കെ പി സന്ദീപ് അനിതാരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണ പൊതുയോഗം നടന്നു സി ഐ ടു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ കെ അക്ബർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സുരേഷ് കെ എസ് രാജശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ കാഞ്ഞാടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു എറവ് ആറാങ്കലിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു മരുത്തു ചൊക്കനയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ശല്യം തൃക്കൂർ മതിക്കുന്നിൽ കാട്ടുപന്നിയിറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമസംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് നടപടി തുടരുന്നു ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് മുന്നൂറ്റി പേർ വെള്ളിമുങ്ങുകളെ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബെറ്റിൽ ജോൺ കേച്ചേരി സ്വദേശി ഷിജു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് വടകര ചാറ്റുകുളം പാടശങ്ക സമ്മതിക്ക് കീഴിലെ പതിമൂന്ന് ഹെക്ടോളം മുണ്ടകൻ കൃഷി ഉണങ്ങി നശിച്ചു ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ ആറേശ്വരം ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കേന്ദ്ര ആവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കായകൽപ്പം പുരസ്കാര നിർണയത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിക്കും മികച്ച നേട്ടം